আসসালামু আলাইকুম এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাইমেন আজকে আমরা সিএনএস ফার্মাকোলজির উপরে আলোচনা করব অর্থাৎ দা ড্রাগস দ্যাট অ্যাক্ট অন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তাহলে মূলত সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের উপর যে সব ড্রাগগুলো কাজ করে আমরা বলছি প্রথমে হচ্ছে অ্যাংসিওলাইটিক্স এই ড্রাগগুলোকে হচ্ছে অ্যাংসিওলাইটিক্স ছাড়াও হচ্ছে সিডেটিভস নামে বলে অথবা হচ্ছে হিপনোটিক্স নামে এই ড্রাগগুলো পরিচিত থাকে তো এদের কাজটা হচ্ছে মূলত এরা হচ্ছে স্লিপ ইন্ডাকশন করে এবং অ্যাংজাইটি হচ্ছে রিডিউস করে অ্যাংজিওলাইটিক্স এটা বুঝতেই পারছেন ইনসমনিয়া অথবা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে আমরা এটার ব্যাপারে পরবর্তীতে আলোচনা করব আমরা মূলত ড্রাগগুলোর মানে ক্যাটাগরিগুলো আমরা দেখি অ্যাংজিওলাইটিক্স এছাড়া হচ্ছে অ্যানালজেসিক্স অ্যানালজেসিক্স হচ্ছে পেইন ডিক্রিজ করার জন্য অ্যানালজেসিয়া ইন্ডিউস করে এছাড়া অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট দ্যাট ইজ দ্য ড্রাগস উইচ অ্যাক্ট ইন ডিপ্রেশন অ্যান্টিসাইকোটিক এটা হচ্ছে এদেরকে এই ড্রাগগুলোকে হচ্ছে অ্যান্টি সিজোফ্রেনিক ড্রাগও বলে মেজর ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ড্রাগও বলে এই ড্রাগগুলোর কাজ হচ্ছে মূলত এরা হচ্ছে সাইকোসিস পেশেন্ট অর্থাৎ সিজোফ্রেনিয়া পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই ড্রাগগুলো ব্যবহার করা হয় এছাড়া আছে অ্যানাস্থেটিক্স এটা হচ্ছে মূলত সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে যেসব ড্রাগগুলো সার্জারির জন্য অ্যানাস্থেশিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেটার জন্য এই অ্যানাস্থেটিক্স আবার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে জেনারেল অ্যানাস্থেটিক্স আর একটা হচ্ছে লোকাল অ্যানাস্থেটিক্স তো এই লোকাল অ্যানাস্থেটিক্সটাকে অনেক সময় বলা হয় যে এরা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের উপর কাজ করে না এরা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের উপর কাজ করে সুতরাং এই ড্রাগগুলোকে আমরা এখানে হিসেবে আনব না যদিও এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব আজকে এছাড়া অ্যান্টি এপিলেপটিক অর্থাৎ অ্যান্টি কনভালসেন্টও বলা হয় এই ড্রাগগুলোকে এই ড্রাগগুলো হচ্ছে এপিলেপসির পেশেন্ট বা কনভালশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অ্যান্টি এপিলেপটিক এই ড্রাগগুলো হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আলোচনা করব আর আরেকটা প্যাটার্নের ড্রাগ হচ্ছে অ্যান্টি পার্কিনসোনিয়ান তো মূলত আমাদের এই সাত ধরনের ড্রাগ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের উপর মূলত কাজ করে অর্থাৎ অ্যাংজিওলাইটিক্স যেটাকে বললাম সিডেটিভ হিপনোটিক্স এবং অ্যানালজেসিক্স অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যানাস্থেটিক্স অ্যান্টি এপিলেপটিক অ্যান্টি পার্কিনসোনিয়ান এখান থেকে আমরা আজকের দিন যে তিনটা প্যাটার্নের ড্রাগ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাংজিওলাইটিক্স অ্যানালজেসিক্স এবং অ্যানাস্থেটিক্স বাকি চারটা ড্রাগ মূলত আমরা জানি মনো অ্যামাইন থিউরি বা ডোপামিন থিউরির মাধ্যমে কাজ করে এই ড্রাগগুলোকে নিয়ে আমরা পরবর্তীতে পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তাহলে আমি প্রথমেই যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাংজিওলাইটিক্স আচ্ছা একটা প্যাটার্নের ড্রাগ আছে যাদেরকে বলা হয় সাইকোট্রপিক ড্রাগস সাইকোট্রপিক ড্রাগস কারা সাইকোট্রপিক ড্রাগ হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে মূলত সাইকোট্রপিক ড্রাগরা হচ্ছে মূলত মুড আর বিহেভিয়ারকে অ্যাফেক্ট করে এটা আমাদের বুঝতে হবে একজন পার্সনের মুড এবং বিহেভিয়ারকে অ্যাফেক্ট করা অর্থাৎ সাইকোট্রপিক ড্রাগের মধ্যে কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদের ওই অ্যান্টি এপিলেপটিক বা অন্য ড্রাগগুলো আসবে না হ্যাঁ এখানে মুড আর বিহেভিয়ারকে নিয়ে আমরা কথা বলবো এটার আন্ডারে হচ্ছে মূলত ছয়টা ক্যাটাগরি ড্রাগ আসে তার মধ্যে হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে এই যে অ্যাংজিওলাইটিক্স আমরা যেটা প্রথমেই লিখলাম এই অ্যাংজিওলাইটিক্সকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যই আমি সাইকোট্রপিক ড্রাগের কথা বলছি তো অ্যাংজিওলাইটিক্সকে নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তবে তার আগে আমি এই প্যাটার্নের ড্রাগগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিসাইকোটিক এটা নিয়েও কথা বলে ফেলছি আমরা অলরেডি সাইকোসিসের অ্যাগেন্স্টে যেগুলো কাজ করে সেটা অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ডিপ্রেশনের অ্যাগেন্স্টে কাজ করে ডিপ্রেশন এক ধরনের মুড আর বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার সুতরাং অ্যাংজিওলাইটিক্স অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট এছাড়া আরও তিন ধরনের ড্রাগ কাজ করে একটা হচ্ছে সাইকোমিমেটিক্স সাইকোমোটর স্টিমুলেন্টস আর একটা হচ্ছে কগনিশন এনহ্যান্সার এখন এখানে যে বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে সাইকো স্টিমুলেন্ট যেসব ড্রাগগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে মূলত তার ইউফোরিয়া ক্রিয়েট করে অর্থাৎ পেশেন্টের যদি মুড ডিসঅর্ডার থাকে মুড ডিপ্রেশন থাকে সেটাকে হচ্ছে মুডটাকে তার এলিভেট করবে 
এরকম ড্রাগ হচ্ছে সাইকোমোটর স্টিমুলেন্ট আর সাইকোমিমেটিক্স হচ্ছে হ্যালুসিনোজেন্স বলা হয় এদেরকে অর্থাৎ এরা হ্যালুসিনেশন ক্রিয়েট করে এই ধরনের ড্রাগগুলো সাধারণত অ্যাবিউসিভ ইন ন্যাচার অর্থাৎ এটা হচ্ছে পার্সন নেশা করে সাধারণত এই ড্রাগগুলো হচ্ছে আমরা প্রেসক্রাইব করার জন্য খুব একটা ব্যবহার করা হয় না এর মধ্যে হচ্ছে এলএসডি আছে ক্যানাবিনয়েডস আছে আর সাইকোমোটর স্টিমুলেন্টের মধ্যে হচ্ছে অ্যাম্ফেটামিন ক্যাফেইন কোকেইন এই ড্রাগগুলো মূলত এটার আন্ডারে পড়বে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে অলরেডি আমরা এই সব ড্রাগের সাথে পরিচিত আর কগনিশন এনহ্যান্সার এই ড্রাগগুলোর যে কাজ সেটা হচ্ছে এরা মেমোরিকে এনহ্যান্স করে অর্থাৎ পার্সনের যদি কোনো নিউরো ডিজারেটিভ ডিসঅর্ডার থাকে অথবা তার মেমোরি লসের কোনো হিস্ট্রি থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই ড্রাগগুলো দিতে পারি তো কগনিশন এনহ্যান্সার ড্রাগ হচ্ছে খুব কমনলি ইউজ হচ্ছে ট্যাকরাইন আর ডোনেপেজিল এই দুটো ড্রাগ চল্লিশ বছর বয়সের পরে খুব কমনলি যে ডিসঅর্ডারটা দেখা যায় নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডার সেটা হচ্ছে অ্যালজাইমার্স ডিজিজ সেই অ্যালজাইমার্স ডিজিজে কিন্তু আমরা এই কগনিশন এনহ্যান্সারটাকে ব্যবহার করব তাহলে আমার সাইকোট্রপিক ড্রাগ মূলত অ্যাঞ্জিওলাইটিক্স অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট সাইকোমিমেটিক সাইকোমোটো স্টিমোলেট এবং কগনিশন এনহ্যান্সার আমরা এখান থেকে হচ্ছে মূলত এই তিনটা ড্রাগের অর্থাৎ সাইকোমি সাইকোমিমেটিক সাইকোমোটো স্টিমোলেট এবং কগনিশন এনহ্যান্সার এদের শুধু নাম জানলেই চলে এদের ব্যাপারে খুব বিস্তারিত আলোচনা সাধারণত আমাদের দরকার হয় না আর অ্যান্টিসাইকোটিক আর অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট আমি বলেছি আমার পরের লেকচারে আমি এই কথাটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমাদের মূলত যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে সাই সাইকোট্রপিক ড্রাগের মধ্যে মূলত অ্যাঞ্জিওলাইটিক্স তাহলে অ্যাঞ্জিওলাইটিক্স আমরা যদি বলি অ্যাঞ্জিওলাইটিক্স হচ্ছে এদেরকে আমি আগেই বলেছি এদেরকে সিডেটিভসও বলে হিপনোটিক্সও বলে এখন এখানে একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে সিডেটিভস আর হিপনোটিক্স দুইটা কথা আসলে এক না কারণ সিডেটিভ মানে হচ্ছে মূলত আমরা যেটা বলি যে ওকে একটু শান্ত করা মানে সিডেটিভটা হচ্ছে মূলত দ্য ড্রাগস উইচ রিডিউস দ্য অ্যাংজাইটি দেউ দোজ আর কল সিডেটিভস আর হিপনোটিক্স হচ্ছে সেই সব ড্রাগ যারা হচ্ছে হিপনোসিস করে অর্থাৎ এরাই হচ্ছে মূলত স্লিপের সাথে রেসপন্সিবল মানে দ্য ড্রাগস উইচ ইন্ডিউস অ্যান্ড মেনটেইন স্লিপ সেটা হচ্ছে হিপনোটিক্স তাহলে সিডেটিভ আর হিপনোটিক্স এই দুইটা জিনিস যদিও একই কিন্তু দুইটার মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য আছে তাহলে আসল কথা হচ্ছে একটা সিডেটিভ ড্রাগ যখন আমরা হাই ডোজে ইউজ করব সেইটাই তখন একটা হিপনোটিক হিসাবে ব্যবহৃত হবে সিডেটিভ ড্রাগ আর হিপনোটিক ড্রাগ দুইটা আলাদা কোনো ড্রাগ না দুইটা আলাদা প্যাটার্নের ড্রাগ না এইটাই হাই ডোজে কাজ করলে হিপনোটিক হিসাবে কাজ করবে এটা আমাদের বুঝতে হবে এবার আমরা আসি এই প্যাটার্নের ড্রাগের মধ্যে আমাদের কি কি ড্রাগ জানতে হবে তো অ্যাংজিওলাইটিক্সের মধ্যে মূলত আমাদের চারটা ক্যাটাগরি ড্রাগ থাকে চারটা ক্যাটাগরি ড্রাগের মধ্যে প্রথম ক্যাটাগরি ড্রাগটা হচ্ছে বেনজোডাইজিপিন আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে বার্বিচুরেট আমি বিস্তারিত পরে বলছি আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে যেটা আমরা বলি নিউয়ার এজেন্ট কিছু নতুন নতুন ড্রাগ বের হয়েছে নিউয়ার এজেন্ট বলা হয় এটা এটা এগুলো নাম বলে দিচ্ছি নিউয়ার এজেন্ট হচ্ছে জলপিডেম জোপিক্লোন বুসপিরন বুসপিরন খুব কমনলি ইউজ ড্রাগ এগুলো হচ্ছে নিউয়ার এজেন্ট আর ওল্ডার এজেন্ট এটা হচ্ছে আগে ব্যবহৃত হতো এখন আর হয় না সেটা হচ্ছে ক্লোরাল হাইড্রেট তাহলে আমাদের যেটা শেপ দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গিওলাইটিক চার ধরনের বেনজোডাইজিপিন বার্বিচুরেট নিউয়ার এজেন্ট ওল্ডার এজেন্ট ওল্ডার এজেন্ট হচ্ছে ক্লোরাল হাইড্রেট আর নিউয়ার এজেন্ট যে তিনটা নাম বললাম এখন আমাদের জানতে হবে যে বেনজোডাইজিপিন সম্পর্কে প্রথমে তো বেনজোডাইজিপিনকে যেভাবে আমরা আসলে ক্লাসিফাই করি সেটা হচ্ছে এটা ডিউরেশন অনুযায়ী আমরা ক্লাসিফাই করি তো বেনজোডাইজিপিনকে হচ্ছে আমরা বলি আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং যেসব বেনজোডাইজিপিন আছে এটার উদাহরণ হচ্ছে মিডাজোলাম ট্রায়াজোলাম এখানে একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে আমি একই সাথে ইউজ বলে দিচ্ছি মিডাজোলাম হচ্ছে ড্রাগটা ইউজ করা হয় হচ্ছে সার্জিক্যাল অ্যানাস্থেশিয়ার ক্ষেত্রে এখন অ্যানাস্থেশিয়াতে আমার খুব ইমিডিয়েটলি একজন পার্সনকে অ্যানাস্থেসাইজ করতে হবে তাহলে আমি সেখানে মিডাজোলামটা ব্যবহার করতে পারি আর ট্রায়াজোলামটাও হচ্ছে ইনসম নিয়ার পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যার ঘুম আসতেছে না তাকে আমার একটা ইমিডিয়েটলি আলট্রা শর্ট টাইমের মধ্যে তাকে ইন্ডাকশন করতে হবে এই জন্য ট্রায়াজোলাম ইজ ইউজড ইন 
এটা হচ্ছে আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং আর কি সেটা বলতে হচ্ছে এবার আসি আমরা শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগ এখানে হচ্ছে এল ও টি দিয়ে আমরা মনে রাখি আর কি লরাজিপাম অক্সাজিপাম টেমাজিপাম হুম এই ড্রাগুলো হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং আর লং অ্যাক্টিং লং অ্যাক্টিং এর মধ্যে মূলত ডায়াজিপাম ক্লোনাজিপাম এখন আমাদের এই ডায়াজিপাম আর ক্লোনাজিপাম এর অনেকগুলো ইউজ আছে যেটা হচ্ছে ডায়াজিপাম এর আমরা বেসিক্যালি অ্যাঙ্গিওলাইটিক হিসাবেই তো ইউজ করা হয় এদের ডায়াজিপামে আমরা অ্যান্টি কনভালসেন্ট হিসাবে এটাকে ইউজ করতে পারি মাসাল রিল্যাক্সেন্ট হিসাবে ইউজ করতে পারি এই ডায়াজিপামের অনেক ব্যবহার আছে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব কমনলি ইউজ করা হয় ডায়াজিপামটা ও আচ্ছা ইন্টারমিডিয়েট মিস হয়ে গেছে ইন্টারমিডিয়েট হচ্ছে অ্যালপ্রাজোলাম অ্যালপ্রাজোলাম আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং শর্ট অ্যাক্টিং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং লং অ্যাক্টিং ক্লাসিফিকেশন অফ বেঞ্জোডাইজিপিন আচ্ছা বেঞ্জোডাইজিপিন মূলত হচ্ছে গাবা এ রিসেপ্টরের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ বেঞ্জোডাইজিপিন রিসেপ্টরটা যখন অ্যাক্টিভেট হয় তখন সে গাবাকে অ্যাক্টিভেট করে গাবাকে অ্যাক্টিভেট করার মাধ্যমে গাবা একটা ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার আমরা জানি যার ফলে এটা হচ্ছে ইনহিবিশনের কাজটা করে আর কি সিএনএস এর উপর আমরা এখন দেখি হচ্ছে বার্বিচুরেট বার্বিচুরেট আসলে বর্তমানে বার্বিচুরেট খুব কম ব্যবহার করা হয় বার্বিচুরেট ইজ নাও ডেজ রেয়ারলি ইউজড ডিউ টু বেঞ্জোডাইজিপিন বেঞ্জোডাইজিপিন আসার পর থেকে বার্বিচুরেট খুব বেশি একটা ইউজ হয় না তবে বার্বিচুরেট হচ্ছে আগে খুব ইউজ হতো এবং বার্বিচুরেট বর্তমানে যেটা হয় যে পয়জনিং নিয়েই আমরা বেশি কনসার্ন তারপরে আমরা দেখি বার্বিচুরেটের ক্লাসিফিকেশনটা কীরকম হয় বার্বিচুরেটের ক্লাসিফিকেশন যেমনি হয় সেটা হচ্ছে লং অ্যাক্টিং হচ্ছে ফেনোবার্বিটন দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল মোস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ অফ বার্বিচুরেট মানে কম্পারেটিভলি ফেনোবার্বিটন ফেনোবার্বিটনটাই হচ্ছে এখানে অ্যাংজিওলাইটিক হিসাবে ইউজ করা হয় আর ইন্টারমিডিয়েট শর্ট অ্যাক্টিং আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম এই থায়োপেন্টাল সোডিয়ামটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যানাস্থেটিক্স হিসাবে ইউজ করা হয় ইন্টারভেনাস অ্যানাস্থেটিক্স হিসাবে এই থায়োপেন্টাল সোডিয়ামটা ইউজ করা হয় ফর দ্য ইন্ডাকশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ অ্যানাস্থেশিয়া তো এই হচ্ছে এখানে পেন্টোবার্বিটন এটা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং এগুলো খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না প্রচলিত না তবে আমাদের যেটা জানতে হবে এটা হচ্ছে ফেনোবার্বিটন এই ফেনোবার্বিটনটা হচ্ছে খুব কমনলি ইউজড একটা ড্রাগ আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে মোটামুটি আমাদের সাইকোট্রপিক ড্রাগ অ্যাংজিওলাইটিক্স নিয়ে আলোচনা মোটামুটি শেষ হলো তো অ্যাংজিওলাইটিক্সে এখন আমাদের কাছে যদি জানতে চায় যে এগুলোর হচ্ছে অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি হতে পারে অ্যাডভার্স ইফেক্ট যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে অ্যাডভার্স ইফেক্ট এখানে মূলত এটা হচ্ছে হ্যাং ওভার ইফেক্ট একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট বলে বেঞ্জোডাইজিপিনের ক্ষেত্রে আমি বলছি বেঞ্জোডাইজিপিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যাং ওভার ইফেক্ট একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট কারণ হ্যাং ওভার ইফেক্ট হচ্ছে সেটা যেটা হচ্ছে ডে টাইম স্লিপ দেখা যাবে যে এমন মানে আমরা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি এটা মানে দেখা যাচ্ছে সে সারাদিন ঘুমাচ্ছে ডে টাইম স্লিপ অ্যাজ আ রেজাল্ট তার বিভিন্ন কাজ করতে সমস্যা হবে বিভিন্ন অসুবিধা সে ফেস করবে ওয়ার্কিং অ্যাবিলিটি কমে যাবে আরেকটা হচ্ছে রিভার্সলি এটা হচ্ছে অ্যাংজাইটিকে বাড়ায় দিতে পারে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ডেঞ্জারাস অ্যাংজাইটির জন্য আমরা দিচ্ছি অ্যাংজাইটিকে যদি সে বাড়ায় দেয় তাহলে এটা আলটিমেটলি রেজাল্ট ইন সাইকোসিস অর্থাৎ মানুষটা পাগল হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি রিভার্সলি বাড়ানোর জন্য এছাড়া হতে পারে হচ্ছে রিভার্সেবল কনফিউশন রিভার্সিবল কনফিউশনটা হচ্ছে মূলত এলডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেখা গেল যে পেশেন্ট হচ্ছে কনফিউজড একটা স্টেটে চলে যেতে পারে এটা খুব মানে কমনলি দেখা যায় না যদি এলডারলিদের ক্ষেত্রে এটা পাওয়া যায় এইগুলো হচ্ছে মূলত বেঞ্জোডাইজিপিনের লিমিটেশনস গুলো এছাড়া আরও কয়েকটা থাকতে পারে ফিমেলের ক্ষেত্রে মেনস্টুয়ার ইরেগুলারিটি বা অন্যান্য কিছু সমস্যা নট রিলেভেন্ট টু দিস সো এটা দিয়ে আমরা অ্যাংজিওলাইটিক চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারি